村长，后期鬼子炮兵的事儿交给我们二连吧。急什么？还没跟你们一营长商量呢。走，走，走，走。说，鬼子的炮兵阵地在哪里？快点说！我踢你了，我！说一说，说一说！我踢死你，我踢死你！行了，行了，行了。怎么，还是不肯说、啊？怎么，不说话呀？这么跟你说吧。只要你给我们带路，啊，我保证不杀你。而且如果将来你要回家，我还可以送你一些盘缠。听到没得？快说！不说也行。这么着，你把鬼子炮兵阵地具体的位置给我画出来，画的详细点，这总该可以吧？嗨，跟个狗汉奸摆什么客气啊！老子先卸掉他一条腿，看他说不说。我有话跟你说，看咋样啊？刀快不愁脖子粗，来远的不行。我呀，就是把脖子给你，你也不敢动。不信你试试。奇了怪了啊！刚才挨打的时候也很饶命，这一小会儿胆子就硬了，不怕死吗？哼！我呀，要是真不怕死，我就不会给那日本人昧着良心当翻译。我什么都不说，那是因为我怕死。这狗日的，是不是吓疯了？爹三道四，把老子都听糊涂了。你连这都听不明白啊？不管我是给你们带路，还是给你们画图，等到这个事儿一完，就你们啊，帮，就得帮了我。哎呀，还有。三个小时的时间，啊！你们要是消灭不了皇军的炮兵，你们呀，就等着挨炸吧！啊，到时候咱们他妈一块儿完蛋！哎、团长，偷袭鬼子炮兵，我们不知道路。不用怕，超，抓了一个鬼子翻译。那门门大炮都是铁疙瘩，就凭我们手里这点破家伙，那去了也是老虎吃天，无处下口啊！机会难得，宁可社区一个连，人人身上绑满手榴弹，也要义无反顾的扑上去把他给我炸了。你敢死对？对。全身，鬼子只要失去了炮阵地，就没什么可猖狂的了，我们就可以厮守到底。我去你妈的！我闹了半天，你小子是在要挟我啊？你信不信
，脑子就是拖，要不然你想拖死狗一样拖去，你信吗？让我给你带路，你就不怕我给你带瞎的？哎呀，你小子还来劲了，是不是？老子今天豁出去了，非把你捅成血窟窿不行！哎哎，住手，都放下。你要拦我，我就给你翻脸！曹继光，你老实给我待着。今天你要掺和进来，我对你不客气。老子今天宁可被鬼子炮弹炸死，也不愿意被这狗汉奸气死。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，你就是疯了我！老子也是捅死的！哎呀，算了算了算了，哎呀，拦我！你你你，咋地？聊的有用啊！你把他杀了以后，屁的有。哎，啊，你今天就是强憋了我。我他妈也捅死他！哎呀，你们兄弟兄弟，兄弟，兄弟，兄弟啊，消消气啊！呃，这世上只有气死人不长命。孙老哥，你年长，经验老道，你来收拾他。你看不出这汉奸还读过几本书吗？有人对他动粗能够解决问题，还用得着老子装哑巴吗？听听连长怎么说。他就差没给这狗汉奸跪下了。说呀，看哪个脸合适，哪个都不合适。就算炮火下来，我们一营损失惨重，哪个连只剩三十几号人，你还要我拿一个连去送死？那我们一营可真的毛光蛋尽了。行了，行行了，别给我这发牢骚，老怨言。说，派哪个连去？事成之后，我给你们一营起大功。怎么了？婆婆妈妈，怎么像个娘们儿？来，动手！我一起活，要死就他妈一起死！我他妈带一样全都上去！<笑>想死啊？我还告诉你。还轮不到你这个营长的份儿，都是同乡同泽的兄弟，你要我怎么选嘛？哎，这话说的有道理啊。歇歇口气，歇口气。哎呀，歇歇歇歇，别听我歇了。啊！杀我！瞅瞅。吸了红军军营，现在明白了。啊！老子跟你小子说了半天，让你画图你不画，没图我有啊！那天我去鬼子那啊，偷了一张地图，那地图上明明白白标着炮兵阵地的位置。老莫，给我拿过来。哎，啥是地图？标着炮兵阵地位置的地图，去。哎，你放在哪里了？我有时间跟你解释，我还不如自己去拿。哎，慢！干嘛？现在后悔了？我还告诉你，晚了。哎呀，长官，你你饶了我吧，你就饶了我这条命吧。那我他就是个翻译呀、啊，你就饶了我吧，我。我真没干过什么坏事儿，我哎，好，哎，来，起来，起来，起来。你小子早这样不就完了吗？现在我地图都有了，用得着你吗？行了，再给你一次机会，现在拿出纸和笔来画啊，画清楚了
我拿着你画的跟鬼子那张地图，我比较一下，要是有半点差池，我们这儿最不缺的就是刀，明白吗？哎。说话可得算数啊！你小子还敢跟我讲条件啊？我画，我画，画！哎，说的有理啊！是啊，这可真是难为你。<笑>这样吧，你去把三个连长都给我叫来，咱们抓阄，谁抓上谁去，免得手心手背的舍不得。去呀、啊！那明娃子怎么办？他只是代理连长。要不你再考虑考虑，从别的营成立一干死队吧？不可能！全团都知道，任务交给你们一营了。我要是改变了，别人会怎么想？会说我林秋然徇私情？不假，可我也是替您考虑。小子，这就万一被明娃子抓着，团长，您就这么一个亲外甥，毒不苗呀？请团长三思。就这么定了。还怎么再被打仗？一万岁暂停，不能让人家说闲话搅成根子。再说了，这小子也没那么好的福气吧？他也不一定抓得上。知道，你呢，也不容易，是吧？谁有辙，非得去当汉奸呢？谁都不愿意。好好画，啊，将功补过。您看看，啊，画好了。您可以跟皇军的那张图比比。看看行不行？好，那就他吧。哎，行了，饶你不死。啊！哎呦，长官哟，长官哟，长官，你呀就是我的再生父母啊！长官哟，长官，我得谢您的不杀之恩，下辈子我就给您当牛做马都行啊！我，哎，不对呀、啊，怎么不对啊？你没拿皇军的那张图比比啊？那你怎么知道就行了？老子要有那张地图，还要你画干嘛呀？哎呦！哎，抓死西里！来人，把他绑到那树桩上去。走！你不能说话不算话，你出尔反尔，你你不能说话不算数，长官。你说了不杀我呀，长官，放心，放心，放心，放心，长官，长长长，哎呀，哎，长长长长，长官呀，你你饶命吧，我我接好了，我们川军绝不会出尔反尔。
我不杀你，但我就让你待会儿。报告，李代连长，说，连长让你回紫薇所开紧急会议。知道了，去。你知道我为什么把你绑在这儿吗？我就是想看看，这一会儿鬼子的炮弹过来，还认不认识你这条狗？榜样说。哎呀，你就好好生生的给你祝福才行。敵の長官は資料深いようだ。正体を発見し、迅速に遺体の収容をお願いいたします。うん、一刻も早く野ざらしの兵士たちを焼いてあげましょう。うんうん、武器を携帯するな。奉仕、帝国通り勇士たちの指揮をよろしくお願いいたします。没有别的办法了，只能让干队舍身去战。你害怕了？说句实话，弟兄们刚上阵地，心里都很难受。可是看到身边的好兄弟一个个倒下去，哪一个心里不憋一口气找鬼子报仇？那还啰嗦什么？是让兄弟们身上绑个炸弹，硬往上扑，太残忍了！能拿命去赌一把了。这样轰炸下去，光阵地保不住，谁的命也别想留下。实在顶不住，可以撤嘛！放屁！要是胆小怕死，给我滚！不就抓阄吗？我抓就是了。就冲你刚才说的那些胆小怕死的话，你就没资格抓这个阄。团长，滚！团长，算了，不用费事了。危九全局，总得有人牺牲吧？就让我们三连去吧。每个人身上绑八个手榴弹，我就不去炸不烂他。开灯吧，听到了吗？这才是我们川军的英雄好汉。我告诉你，你们一连不去了。你被编制了，还不给团长低头认错？你凭什么说我这？滚！你吃了豹子爪了你！滚滚！说句犯上的话，还抓什么阄啊？你怎么不敢人去晚上带爱人去？废他们什么话？老子不去谁去？你去不去说了不算，都得抓阄，胜死天地。这不是脱裤子放屁的事儿吗？我的主意我不去谁去啊？你少废话，给我抓！抓就抓！嘿嘿，我就说吧，我出的主意还得我去，天注定啊！干嘛呀？这不算，什么他妈叫不算？我他妈自己抓的，那不算吗？谁别跟我争？谁跟我争？我是个神机，等着我凯旋吧！舅舅，舅舅，舅舅，好，大妹，有种，这个任务就交给你了。
就这么定了。我现在就在凶器处吧。看见给我们画的地图，我打算从侧翼攻上去，打到他们一个措手不及。你以为小鬼子都傻了？会把大炮一次排开，让你们去炸。弟兄们，手脚放利索，每人十二颗麻花弹，给我捆结实了，啊！再说，咱们不去，也得别人去，还不是一样的。我只是觉得，这鬼子还没杀够，就让兄弟们去送死，有点残忍。哼，残忍！李大少爷，老子早就看出来了，你鬼儿子就没拿这帮兄弟的命当命。哎，李娃子，你要不然去给团长说一下，换别的连去吧。哎，对对对对，换个其他的去了呀。这一个个呆头怂脑，没一个敢放个响屁。哎，酒显人品，赌看人性。舍身去死，靠的是爷们的血性。我要好好骂骂他。哎。哎呀，不能说实在话呀，打了十几年的仗。说实在的话，哎，我现在老大，东东的跳堵得很，只要你能回四川就好。你哥儿子不回去，娶你这个寡妇了是吧？参加了敢死队，死死死活哪个说得清楚？只要孙老哥能回四川，把我挣的大洋，我那个银簪子带回去就行了。没出息的东西。打仗，你想想，孙老哥，我打仗打死了，心也就死了。长官，皇军既然给了你这么好的机会，你就赶紧撤吧。你们大不了他们的前沿就都得被炸死啊！长官，我是为你好啊，你就饶了我吧，长官。你给老子闭嘴！放手榴弹，给我捆紧点儿。
敢死队可是九死一生，你就真狠心要明娃子去送死？那一连长他就是说气话，您别跟他计较。不用谢，把我逼到了墙角，我也只能硬着脖子往墙上撞了。说实话，明娃子一遭我就后悔了，真的后悔了。明娃子是我带到部队的，这次我的表妹已经跟我撕破了脸。明娃子可是她的命根子。日后她要是知道，是我把明娃子送到了敢死队，她会向我索命的。我就是能活下来，我的后半生恐怕也不得安生了。这话你不好说，我去宣布，马上撤掉明娃子。回来，团长。听说，明娃子是您亲生儿子。听谁说的？别听这些瞎说。带着连上还不行吗？你去了，这营里谁指挥啊？郑麻子呀，他这个副营长比我强。谁不是爹是娘呀？他明娃子的命就比别人金贵、啊。壮士们发上去。好吧。还有酒吗？全拿出来。不到半天，我马上去拿。算了，来不及了。这样吧，加些水。凑够一摊，至少让他们每人能够喝上一口。哎，不想过了，你还是别去了。不行，老孟说的对，不管怎么说，我们几个人里边都有一个人活着。以后给兄弟们的家里捎个口信儿。再者说了，我们那些生死照片到现在还没找着，我们得想办法找到那父女俩。你废话少说，弟兄们有我喊着骂着，不定一多半都能够活着回来。你领着小鬼子人头，偷偷摸摸回来，又算个啥呢？你打过几天仗呢？一颗炮弹下来都会把你炸得晕头转向。少弄个小汉奸，你倒是挺有能耐的。吃了火药了吗？啊？我是为你好，怎么了？这个蒙我回来的事儿，我舅舅还不知道。万一知道了怎么办？你想过没有？随便啊
，你偷偷摸摸杀小鬼子杨队，老子受够了！要杀要剐，谁呢？集合！站队！站站站站！快一点！老大，其实不去也好。站队！哎，你要是怕了，可以不去，没人勉强你。爬爬爬！老子要是怕了，这个世界上就没得不怕死的人。見たところわらじ軍約束を守るようだわしが思った以上に動きが早いわこれはまさに我々が望んだことではありますが戦わずして撤収するとは軍人として恥ずべきこと誇りも何もあったものではない敗戦にも劣る地上であります早就看见你了，你还有胆回来？来呀、啊，把这个混蛋逃兵给我拉出去毙了！怎么了？指挥不动了吗？听我解释，你给我闭嘴！好，那我就亲自动手。哎，团长，你要逼他，他就把你洗了吧，把你洗了吧。团长，你要是敢逼他，就连我一块逼。你给我闭嘴，没印象的事儿。林团长，你就闭了吧，我敢保证，咱们昭江是你的敢死队员。弟兄们，竖起你们的狗耳朵，谁也不许为难林团长。你现在本事可真大啊！过去当逃兵，现在当贼娃子。好吧，看在你回来的份上，今天我饶你一命。但是，军法不是擦屁股纸，你必须当着大家的面，给我低头认错。嗯、不就是换了你的排长吗？啊，就这么大的怨恨！老子是要提拔你，你知道吗？孙老哥，你就认个错吧。老孙，我孙哥的脾气向来是从不认错，老子的脾气是从来说一不二。必须改改脾气。是你还是我？废话，说我轮得着你吗？那你还是把我给崩了吧。哎呀，孙老哥，就认个错嘛，认个错少不了二两肉的。没办法，娘太太出来就这德行。不然扛了半辈子枪把子，也不会从营长混到今天，成那个东躲西藏的耗子兵
我林秀然这说一不二的口碑，今天是栽在你身上。栽到你的头上，入来。我说实话，就凭你们身上这些玩意儿，这点火力，想去炸鬼子的炮兵阵地，别做梦了。我把话说白点，这就是去玩命。去送死！有谁怕死？现在就出去，我不会怪罪你们。一个孬种都没有。好，来，发上剑。大洋才来打仗的，算了，那大洋有仇来用哦。团长，还不如给兄弟们修个啥子功德碑，也算是雁过留声，人过留名吧。等等，钱不用花了，但是弟弟们放心，这些钱我一定会交到你们亲人的手里。上酒。团长，那么多人，才那点酒，还不够打死我们的嘴巴嘞！对头，我对不起大家啊，实在是委屈你们了。你们都知道，这战场上酒比子弹都金贵，就这一坛，我还加了水，每人一口，不能多喝。上酒。放心吧，我保证完成任务。那这就有些事儿，那就拜托你。这次万一……万一真的回不来，我妈那边帮着照顾一下